very happy to see everyone. And we hope that you have all done very well. And we hope that you're all advancing in Krishna consciousness. Jai Jagannath Swami Ki Jai. Jai Jagannath. Another original Sri Vrindavan Dham member. Еще один изначальный член Sri Vrindavan Dham. Jagannath Prabhu. Jagannath Prabhu. Jagannath travels all over the world by selling Sri Prabhupada's books. Jagannath путешествует по всему миру, продавая книги Sri Prabhupada. He's like, he's like new era Narada Muni. Он как Нарада Муни современной эпохи. Except he doesn't have vina, he has books. Только у него нет вины, у него книги вместо вины. He distributes books, pays for them, flies to the next place. Он распространяет книги, получает, оплачивает книги и переезжает в следующее место. And Jagannath has such a service attitude. Many times, well, I try on a yearly basis to go see my disciples in North America. And Jagannath always comes. And you always, you don't hear Jagannath, but you see Jagannath. Его обычно не слышно, но его всегда видно. Whenever there is seva to be done, he is always doing the seva. Если есть какое-то служение, которое нужно сделать, он всегда его делает. Nobody has to ask him to do something. И никто не должен его об этом просить. He's just always picking it up and always doing it. Он просто берет и делает. Nice to see you, Jagannath. Рад тебя видеть, Jagannath. Gopkumar, how are you? Вы как Gopkumar? Вот есть вас, но вот есть здесь, так сказать. I'm all here. Good, good. I, I used to be always here. Я тоже раньше всегда здесь был. It's really good to see everyone. Рад, рад всех вас видеть. And you, Roman? Roman? What is your name? The fellow with the beard. It's Baradoy. Jagannath Prashad. You told me he was a Roman. Oh, I thought you was ask, asking about another oh, person. Oh, no, okay. Was, you're a Roman. Was, okay. Hare Krishna. Jagannath Prashad. That's a great name. Last name. Sure. It's a very tasty name. <laughs> we had a very nice time in Uzbekistan. В Узбекистане мы очень хорошо время провели. We, uh, we were in hot swampy Vrindavan. Мы были в душном жарком Вриндаване. And it was, it was so hot, it was about 33-35. Там не, не было слишком жарко, 33-35 градусов. But it was 100% humidity most of the time. Но практически всегда влажность 100% была. So it was it was real tough. Так что было там очень сурово. And because it's Purushottam month, there's extra number of Indians in Vrindavan. Поскольку сейчас месяц Purushottama, там гораздо больше теперь индийцев в Вриндаване. So it makes it real difficult to go outside. Поэтому очень сложно выйти куда-то на улицу. So we were anticipating going to Uzbekistan. Поэтому мы ждали поездки в Узбекистан. Когда приехали сюда, там было 40 градусов. Но зато сухо. Мы были в Ташкенте, мы поехали в Самарканд, там повидали Гандарвику, Гиридхари, Гавинду, Дивьянги, Рукмини и других преданных. Как вы, Дарин Шакти? 
Samarkand and we were in Tashkent. And um, Tashkent community is still, you know, growing. It's a different, sort of a different mood in Uzbekistan now. The government is a little more friendly for everyone. Власти они более дружелюбны ко всем. So it was, we, we really enjoyed our visit, and now we're happy to be here. Мы прям наслаждались этим посещением там, а теперь мы приехали сюда. So we'll read from uh, Chaitanya Charitamrita this evening. Сегодня вечером мы почитаем Чайтани Чаритамрита. We'll read from Antilila chapter 14. Antilila 14 глава. And Kali Raj Goswami has entitled this chapter The Lord's Feelings of Separation. Lord Chaitanya, uh, the last 12 years of his life were always spent feeling uh, very powerful emotions and separation from Krishna. На протяжении последних 12 лет Господь Хитания испытывал очень могущественные эмоции разлуки с Кришной. And for uh, common people to hear about these pastimes, it's something very inconceivable. Для обычных людей слушать об этих играх это что-то непостижимое. I mean, we may hear, we may relish, but we don't have a full understanding. Мы можем слушать и мы можем наслаждаться, но полного понимания у нас нет. But the recommendation has just been to hear them with faith. Но рекомендация такая: нужно слушать с верой. In the same way that Shukadev Goswami concludes his description of Krishna's dancing in Vrindavan. Точно так же, как Шила Шкадева Госвами завершает свое описание танца Кришны во Вриндаване. Он говорит там, что следует всегда слушать об играх Кришны и, незам, и незамужних девушек Вриндавана, но нужно делать это с верой. And, and слушать с верой означает, что нам нужно понять Кришну в истинном свете. Значит, что нам нужно понять науку духовной природы Кришны. Then we should understand that all of Krishna's associates and all of Lord Chaitanya's associates, they're all uh, of the same spiritual potency as the Lord Himself. Нам следует понимать, что все спутники Кришны и все спутники Господа Чайтани, они все относятся к той же духовной энергии, что и сам Господь. The Lord states in the Bhagavad Gita. Господь говорит в Бхагавад Гите. Janma karma chame divyam evam yogati tattvataha chakcha deham puner janma naiti sorjana. He says one should uh, understand my transcendental birth and activities and truth. Он говорит в Бхагавадгите, что следует понять истину о моем явлении и моих деяниях. And he says, and if you do that, you'll never take birth again. И он говорит, что если вы сможете это сделать, то вы никогда больше не родитесь. Он говорит, что вы не подхватите новое рождение. Мы отправимся в атмосферу его мира. Мы сможем достичь духовного уровня и встретиться с Кришной. 
and uh, and that's the the awakened position of devotional service. И это пробужденное положение в преданном служении. Of course, from the first time we chant Hare Krishna and continue chanting Hare Krishna, we're becoming more and more awakened. Конечно, когда мы повторяем Хари Кришна в первый раз и продолжаем повторять Хари Кришна, то мы пробуждаемся все больше и больше. And in proportion to the amount um, that we execute the process properly, then positive effect will be there. И до той степени, до которой мы должным образом следуем этому процессу, до такой же степени будет проявляться положительный эффект. Meaning, if we live a life where we're situated in satvagun, это значит, что мы живем жизнью в сатвагуне, and uh, and being in satvagun, we become decorated with qualities like being able to keep our minds in control and keep our senses in control, and uh, and and being in knowledge. И находясь в сатвагуне, мы проявляем такие качества, как способность контролировать ум, чувства и также находиться в знании. И затем, чтобы сосредоточить uh, ум без отклонений, мы uh, устремляемся к одной цели, и это цель Кришна. So, from the beginning, the process is is a process which purifies and it, and it gives qualification. And as the process of purification and the gaining of qualification is taking place, then faith is increasing. Обретение квалификации происходит, то усиливается вера. And when faith is very strong, then we really uh, develop excessive uh, eagerness just to attain the Lord's lotus feet in His devotional service. И когда вера становится достаточно сильной, то мы развиваем uh, чрезвычайную жадности или чрезвычайное устремление обрести лотосные стопы Господа и, и заниматься служением Ему. So, the last 12 years of Lord Chaitanya's life, he was uh, very desperately feeling uh, the mood of separation from Krishna. В последние 12 лет своей жизни Господь Чайтанья отчаянно переживал разлуку с Кришной. And, um, it's a it's a very rich and advanced topic to understand to actually contemplate the moods of separation. But we've been instructed by our acharyas that we're meant to cultivate those moods. И также мы были, нам, наши очари дали нам наставление, что мы должны культивировать это настроение. Just like, um, what's Pendarani's husband's name? Akshay Ananda. It's like when Akshay Ananda is away from Pendarani too long. Например, представьте, Акшай Ананда, он долго и разлуки с Вриндарани. He's thinking so much about his Vrindarani. И он постоянно думает о своей Vrindarani. His feelings of being separated. их чувства разлучены. Like we're away from Vrindavan, but daily we think about Vrindavan. Ну, сейчас мы, например, не во Vrindavan, но ежедневно мы думаем о Vrindavan. Even, even as tough as, as it's becoming to live in Vrindavan. We think of Vrindavan very fondly. 
Вриндаване расположено в Вриндаване. И мы размышляем о тех местах в Вриндаване, которые особенно тронули наше сердце. So these are beginnings of uh, the moods of separation. Таково начало этого настроения разлуки. Lord Chaitanya was really 1,000% there. А Господь Читания, он был на тысячу процентов в этом настроении. And sometimes his activities, they appear to be like the performances of a person who is not mentally well. И uh, зачастую его поведение напоминало выходки человека, у которого с, uh, не очень все в порядке с психическим здоровьем. And people with less faith, that's how they understand the situation. И те, кто, кого было недостаточно веры, они так и понимали эту ситуацию. Like years ago, I saw one of those big books that full pictures that people put on their tables in their houses, and it was about Jagannath Puri and Rath Yatra, and it was it was compiled by a non devotee. Много лет назад я увидел одну книгу, в которой очень-очень много фотографий, и там были фотографии Джигантхапури, Сватхаятры, и эту книгу составили мне преданы. И там рассказывалось о Радхаятре, который проводил Господь Чайтанья. Или, как там говорится, бенгальский святой Чайтанья Махапрабху. And that commentator said this. That during the Radhyatra celebration, Mahaprabhu was dancing and he cut his foot on the stone. And then it became infected. And that infection went to his brain. Инфекция попала потом в его мозг. So he just appeared crazy the last years of his life. И поэтому он казался безумцем в последние годы своей жизни. So that's called no faith and no knowledge. Это означает, что нет ни веры, ни знания. But devotees, they can, even though we may not have perfect knowledge and perfect faith, still we can feel when we hear these pastimes of Mahaprabhu. Но преданные, даже если у них нет идеальной веры или идеального знания, тем не менее, они испытывают какие-то чувства, когда слушают о читании Махапрабху. Поэтому мы немного почитаем. This is chapter 14. And Kaviraj Goswami speaks. I shall now describe a very small portion of the activities performed by Sri Chaitanya Mahaprabhu with his mind, intelligence, and body when he was bewildered by strong feelings of separation from Krishna. Сейчас я опишу небольшую часть тех поступков, которые совершил Шичитани Махапрабху своим умом, разумом и телом, находясь в смятении, вызванном переживанием разлуки с Кришной. Слава Шичитани Махапрабху, Верховной Личности Бога! Слава Господу Гаврачандре, душе всех преданных. All glories to Lord Nityananda, who is Sri Chaitanya Mahaprabhu's very life, and all glories to Advaita Acharya, who is extremely dear 
Sri Chaitanya Mahaprabhu. Слава Господу Нитянанди, который вдыхает жизнь в Sri Chaitanya Mahaprabhu. Слава Адвайте Ачарии, который очень дорог в Sri Chaitanya Mahaprabhu. All glories to Sri Damodar and to all the other devotees headed by Sri Vastapur. Please give me the strength to describe the character of Sri Chaitanya Mahaprabhu. Слава Сварупи Дамадари и всем другим преданным во главе с Шривасой Такуром. Пожалуйста, дайте мне способность описать качество Шри Чайтани Махапрабху. He's beginning by doing what? Начинает он с чего? By remembering the great Vaishnavas. Вспоминая великих Вайшнавов. And begging mercy. И моля, и с мольбы о милости. And that should be our position also. Таково должно быть и наше положение. Remembering these great Vaishnavas and begging their mercy. Памятовать об этих великих Вайшнавах и молите об их милости. Yeah, every day we should be like that. Каждый день нам следует так делать. We should remember the Lord's devotees. Remember the Lord. Remember the Lord's devotees. Remember Guru Maharaj. Beg for mercy. Нам каждый день следует памятовать о Господе, о преданных Господа, о Гуру Махараджи и молить их всех о милости. Sri Chaitanya Mahaprabhu's emotion of transcendental madness and separation from Krishna is very deep and mysterious. Even though one is very advanced and learned, he cannot understand it. Переживание Sri Chaitanya Mahaprabhu, охваченного трансцендентным безумием разлуки с Кришной, очень глубоки и таинственны. Никому, даже самому просвещенному человеку, не под силу их понять. Кому под силу описать неописуемое? Только тому, кого Шри Чайтани Махапрабху наделит способностью сделать это. So Damodar Goswami and Raghunath Das Goswami recorded all of these transcendental activities of Sri Chaitanya Mahaprabhu in their notebooks. Sarup Damodar Goswami and Raghunath Das Goswami описали все эти трансцендентные деяния Sri Chaitanya Mahaprabhu в своих дневниках. That's a nice point, isn't it? So interesting, uh, важный момент. Like the activities of the Lord cannot be understood with the mundane mind. Деяния Господа невозможно понять мирским умом. Одно из имен Господа – Адхокшаджа. Это значит, находится за пределами ума и чувств. Поэтому мирским умом как мы можем понять Господа? Только если Господь благословит нас возможностью понятия. И только если Вайшнавы благословят такой возможности. Есть пример, который, кажется, приводится позже в Мантиалине. Когда Господь Чайтанья представляет Рупу Госвами другим Вайшнавам в Пуре. And he requests Rupa Goswami to recite his poetry. And Rupa is terribly shy. But he's encouraged ultimately to recite. And when he recites, all the devotees are just having the wind taken out of their lungs in astonishment. И когда он прочитал свою поэзию, все преданные, все преданные они просто потеряли возможность вдохнуть от uh, изумления. Like sometime when, when all of our kirtan team was together, say in our, in our courtyard in Vrindavan, we'll have different people and different harmonies. Например, когда вся наша kirtan группа собирается вместе во дворе во Вриндаване, у нас разные преданные играют на гармониях. И я прошу ведущего спеть вот эту высокую часть киртона, когда они 
делают разные украшения и затем возвращаются к основной мелодии. And Akinshina has become so masterful. Akinshina, он стал настолько искусен в этом. And sometimes after he sings, you know, all the rest of us were like, what just happened? И настолько искусен, что когда он заканчивает вот эту часть с украшениями, каждый из нас просто выдыхает, думает, что только что произошло. So that's what Rupa was doing to the Vaishnavas with his poetry. И это то, что Рупа сделал со всеми вайшнавами с помощью своей поэзии. Господь Читания повернулся к Рамананда Раю и говорит, он понимает мой ум. Как это возможно, чтобы кто-то понял мой ум? Ramananda Roy said, oh Lord, he said, he said, that's easy. He said, he can understand your mind because you have revealed your mind to him. И Ramananda Roy ответил, дорогой Господь, это просто, он понял твой ум, поскольку ты открыл ему свой ум. So, conditioned people They can have a hard time trying to understand these transcendental subject matters. Поэтому для обусловленных людей сложно понять эти трансцендентные рассказы. But if you're blessed by Guru Maharaj, blessed by Vaishnavas, blessed by all of those great Vaishnavas, then it can happen. Но если мы благословлены Гуру Махараджам, Вайшнавами и великими Вайшнавами, то это может случиться. In those days. Sarup Damodar and Ramana Das Goswami lived with Sri Chaitanya Mahaprabhu, whereas all other commentators lived far from him. В те дни Сарук Дамадар и Рагунат Дас Госвами жили подле Шри Чайтани Махапрабху, в то время как все другие биографы находились вдалеке от него. Just imagine we have this Chaitanya Charitamrita, which is something so phenomenal. Только представьте себе, у нас есть это читание чередовато, это что-то выдающееся. Which records just specific activities. И она, в ней записаны лишь только выда отдельные деяния. But Chaitanya Mahaprabhu was performing pastimes 24 hours a day. Но Господь Читания Махапрабху являл эти игры 24 часа в сутки. How much could they write down? Сколько они могли бы записать? But from morning till the next morning. Constantly, pastimes were being performed. С утра и до утра постоянно происходили какие-то игры. These two great personalities, sort of Damodar and Ramanand Das, recorded the activities of Sri Chaitanya Mahaprabhu moment by moment. Эти два великих человека, Сварук Дамодар и Рагунат Дас Гасвами, по минутам описали все, что делал Шри Чайтани Махапрабху. Они описали его поступки как сжато, так и подробно в своих дневниках. И тогда Прабхупада дает комментарий. Он сказал, что Сварук Дамодар рекордил эти пастами очень быстро, а Рабхупада Рабхупада Дас рекордил их очень элаборатно. Следует понимать, что Сварук Дамадар Госвами описывал игры Господа вкратце, а Рагунат Дас Госвами подробно. И они просто записали все эти деяния, не прибегая ни к каким литературным украшениям. Эти деяния были очень выдающимися, но они ничего не добавляли. Они просто записали, как оно было. So the Dalila wrote short notes, whereas Ramanath Das wrote elaborate descriptions. I shall now describe Sri Chaitanya Mahaprabhu's activities more elaborately as if fluffing out compressed cotton. So the Dalila делал краткие записи, а Рагунадас Госвами описывал все очень подробно. Подобно тому, как распушают хлопковую вату, сейчас я опишу то, что делал Шичитани Махапрабху со всеми подробностями. Хороший пример, правда? 
как бы взять маленький кусочек ваты и его растушить. I've explained before that um, every autumn in India we see this happening. Я уже ранее рассказывал, что каждую осень в Индии мы видим, как это происходит. When it starts getting cold, когда становится холодно, people take their quilts from their home to a special guy who generally just sits on the side of the road. Люди берут одеяло из своего дома и относят специальному человеку, который обычно сидит просто у дороги. And he sells quilt covers. И он продает покрывало для одеял. And then part of the deal is that he takes all of the compressed cotton out of your old quilt, and then he fluffs it up and he packs it inside the new quilt. И часть этой сделки в том, что он достает весь спрессованный хлопок, спрессованную вату из вашего старого одеяла, засовывает его в новое и распушает. That's what all of our charities do. И это то, что делали все наши ачарьи. They take, they take the words of the Lord, or they take the words of Shri Mahabhatam, and then they fluff them out by giving their commentary to Tikas. Они брали слова Господа или слова Шри Мадхабхатам, и затем распушали их с помощью своих комментариев и тик, тики. And the biggest example of that is is Sikshastika. Величайший тому пример это Шикшаштак. Шри Чайтани Махапрабху only left eight verses. Шри Чайтани Махапрабху оставил после себя лишь восемь стихов. But all the Goswamis since that time they've fluffed them up and they've explained the entire Siddhanta of Gaudi and Vaishnavas on those eight verses. Но Ачарьи они взяли эти стихи и они распушили их и показали всю седанту гаудиевашнавизма через призму этих восьми стихов. So Kaviraj Goswami has a request to make of all of us. И Kaviraj Goswami обращается с просьбой, с просьбой ко всем нам. His request is this. Просьба такова. Is everybody ready? Готовы все? Намананда, you ready? Намананда. <laughs> Kaviraj Goswami says, please, hear faithfully this description of Chaitanya Mahaprabhu's ecstatic emotions. Кавраш Касвами говорит, послушайте же с верой описание экстатических переживаний Чайтани Махапрабху. Это поможет вам понять его экстатическую любовь, и в конечном счете вы сами обретете любовь к Богу. Просто благодаря слушанию с верой. When Sri Chaitanya Mahaprabhu felt separation from Krishna, his condition exactly corresponded to that of the gopis in Vrindavan after Krishna's departure from Mathura. Чувства в разлуке с Кришной, которые испытывал Sri Chaitanya Mahaprabhu, были в точности подобны тем чувствам, которые переживали гопи Вриндавана после того, как Кришна ехал в Матхуру. The lamentation of Shrimati Radharani when Uddhava visited Vrindavan gradually became a feature of Sri Chaitanya Mahaprabhu's transcendental madness. Сетование наподобие тех, которые, которым придавала Шимати Радарани, когда Удава посетил Вриндаван, со временем стали одним из проявлений трансцендентного безумия Шри Чайтани Махапрабху. Шри Чайтани Махапрабху's emotions exactly corresponded to those of Shrimati Radharani when she met Udava. The Lord always conceived of himself and her position and sometimes thought that he was Srimati Radharani herself. Чувства, которые испытывал Шри Чайтани Махапрабху, ничем не отличались от эмоций, которые переживала Шримати Радарани, когда встретила Удову. Господь ощущал себя на ее месте и иногда считал себя самой Шримати Радарани. So the verse is Radhikara Bhave Prabhura Sada Abhiman. So this word Abhiman is used. And so we'll read Srila Prabhupada's purport. Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur explains that the purport, purport of the word Abhiman or self-conception is that Sri Chaitanya Mahaprabhu thought himself 
to be in the position of Shimati Radharani and was always ready to render Krishna service in that way. Как объясняет Шила Бхактисинанда Сарасвати Такур, слово «абиман», представление о самом себе, указывает на то, что Шри Чайтани Махапрабху ставил себя на место Шимати Радарани и в этом настроении всегда стремился служить Кришне. Although Шри Чайтани Махапрабху is Krishna himself, he assumed the complexion and emotions of Шимати Радарани and remained in that status. Хотя Шри Чайтани Махапрабху, сам Кришна, он перенял цвет тела и эмоции Шимати Радарани и всегда находился в этом состоянии. He never assumed the complexion or status of Lord Krishna. Он никогда не принимал цвет тела или ум настроения Господа Кришны. Of course, Krishna wanted to experience the role of Shrimati Radharani. Radharani. That is the original cause of his assuming the body of Sri Chaitanya Mahaprabhu. Разумеется, Кришна сам захотел почувствовать себя на месте Шимати Радарани. Такова изначальная причина того, почему он принял образ Шри Чайтани Махапрабху. Поэтому чистые вайшнавы никогда не мешают Шри Чайтани Махапрабху считать себя Шримати Радарани. Что означает обиман? Идентификация. А? Идентификация. Это осуществление или представление о самом себе. Like now we have material abhiman. Сейчас у нас материальная обиман. We think that we're men and women. Мы думаем, что я мужчина или женщина. And, uh, and then so many other things in between. И еще много всего между этими. Имеется в виду национальность, религиозная принадлежность или кастовая принадлежность. Но это наш не настоящий обиман. Если мы хотим сказать, что это наша концепция жизни, What would that be? Если бы вы захотели сказать, какова наше истинное, истинное представление о жизни, как, что бы вы сказали? Кто-то может сказать? Спасибо, господин. Абсолютно верно. So we come to Krishna consciousness and then we start learning Jiva Sarupoi Krishna Nityadas, that we're the eternal servants of Krishna. Мы приходим в сознание Кришны и мы узнаем, что мы вечные слуги Кришны. And we're very happy with that. И мы очень счастливы этим. That we're Krishna's servants. Что мы слуги Кришны. And that we're not a product of matter. И мы не являемся производными материи. But then after we chant Hare Krishna for about 20 years, something happens. Затем, повторяя Hare Krishna на протяжении примерно 20 лет, что-то происходит. We start becoming a little bit mature in bhakti. Мы становимся немножечко зрелыми в бхакти. And then one day we may say, I'm Krishna's servant. И тогда однажды мы вдруг скажем, я слуга Кришны. Which servant am I? А какую я слуга? У Кришны много слуг. Это не так, что быть слугой Кришны это одна какая-то гомогенная вещь. Мы все индивидуальности. И кто же я как слуга Кришны? And specifically, you know, who am I as a servant of Krishna and Goloka Vrindavan? И в частности, кем я являюсь как слуга Кришны на Голоке Вриндаване? Because your Guru Maharaj is, and their Guru Maharaj, and previous Acharyas, they have all pointed us in the direction of Goloka Vrindavan. 
потому что ваш Гуру Махарадж и его Гуру Махарадж и все предшествующие Ачарьи направили нас в сторону Галоки Бриндавана. И в этом это не поддается сомнениям. По милости мы пришли в эту преемственность, которая подобно ракете направляет нас в сторону Галоки. So when they question, which servant am I am over there? And we can ask the question, "A какой я там слуга?" And then the person may start reading more about, you know, what Krishna does in the Loka Bandhana. Тогда такой преданный начинает читать больше о том, чем Кришна занимается на Галоке Бриндавана. And the person may read about, like Shiva Prabhupada has always told us that there's. You know the five types of rasas that one will experience or one will participate in that world. Шила Прабхупада объяснял нам, что существует пять видов рас, пять видов отношений, в которых преданные могут участвовать в том мире. So a person may be reading about the trees of Vrindavan, and he may think, "Oh, that's something wonderful." Or one may be reading about the cows of Vrindavan, and think, "Oh, that's wonderful." И такой преданный он может читать о деревьях Фриндавана и думать, о, это так чудесно, или о коровах Фриндавана, и тоже думать, это так удивительно. Кто-то может читать о друзьях Кришны и думать, о, это так замечательно. Как много раз я вам рассказывал про своего древнего бенгальского друга, Даду. Даду был очень Даду поистине был пастушком. И это все, о чем он хотел слушать. И все, что можно было об этом прочитать, он все это прочитал. И хотя он жил в теле пожилого бенгальца, у него был Абхиман пастушка. Не то, чтобы он стал Субалом, Шидамом или Мадумангалом, но его идея была, что я хочу быть таким же. И я могу только предположить, что когда Даду покинул этот мир, он как раз и стал таким пастушком. Like Shiva Sanatan has said, как Шила Санатана объясняет, whatever you meditate upon when you're in your sadhana, that's what you attain when you're siddha. Он объясняет, что то, на что вы медитируете в процессе саданы, это то, что вы обретаете, когда становитесь сидхой. It's what you always, always hear. То, что вы постоянно слушаете, и то, о чем вы постоянно памятуете, это то, чем вы становитесь в жизни Сидхи. Или Господь Кришна также говорит, What are you absorbed in? What 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 is your abhiman? The time of your passing from this body, that's where you'll be in your next jama. Он объясняет, что о чем бы вы ни думали, во что бы вы ни были погружены, или какой бы у вас ни был абхиман в момент оставления тела, таково будет ваше следующее рождение джама. And that's why all of our acharyas, they always, you know, they really encourage us. To fix the mind on Krishna. Именно поэтому все наши ачари воодушевляют нас сосредоточить ум на Кришне. So that when the time for passing from the body comes, we don't have a material abhiman. Чтобы чтобы когда придет момент смерти, у нас не было материального абхимана. And we don't have like a material desire. И у нас не было материальных желаний. But we only have like a 
burning, burning, burning desire to serve Krishna in a particular way in the spiritual world. И чтобы у нас было только жгучее желание служить Кришне в духовном мире определенным образом. Так это объясняет нам наша Ачарья. Я вчера объяснял, что самое важное в этом это uh, great transcendental eagerness or greed. Предмет или вещь необходимая для того, чтобы это обрести, это сильная трансцендентная жадность. The Lord Chaitanya was Krishna. Господь Чайтанья был самим Кришной. But he had the Abhimana Shri Radha. Но у него был Abhimana Shri Radha. And the faithful pure Vaishnavas, they would never disturb his mood in that way. И вайшнавы, чистые вайшнавы, обладающие верой, они никогда бы не побеспокоили его это настроение. И Шрила Прабхупада говорит также о том, что существуют группы так называемых вайшнавов. И они видят Чайтанью Махапрабху as being Krishna and they think of him as the Purusha or the enjoyer. And we're his devotees. So we should be we should be enjoyers also. <laughs> That's really not good. <laughs> That's, thoughts like that practically cause the destruction of the Gaudiya Sampradaya after the time of Chaitanya Mahaprabhu. Подобное мышление практически полностью разрушило Chaitanya Sampradaya, Gaudiya Sampradaya после ухода Chaitanya Mahaprabhu. You know, Srila Prabhupada and Srila Bhakti Siddhanta, they always explain that immediately after the time of Mahaprabhu, 11 different Sahaja Sampradayas, they sprung up. А Srila Prabhupada и Srila Bhakti Siddhanta Sarasati Thakura, они объясняют, что Сразу же после ухода Читани Махапрабху проявились эти 11 апасам продай. And by the time of Srila Bhakti Bhakti Vinod Thakur, you know, people had a general conception that the followers of Chaitanya Mahaprabhu were really a bunch of nasty people. И к времени Бхакти Винода Такура все люди думали, что последователи Читания Махапрабху это ужасные люди. And then Srila Bhaktivinod, he cleaned it up. Srila Bhaktivinod, затем он все это очистил. And he presented the pure conception of Chaitanya Vaishnavism. И он представил чистую концепцию Chaitanya Vaishnavism. Sri Chaitanya Mahaprabhu manifested himself to show that cultivation of love for Krishna and separation is the easiest way of success for all living entities. Шри Читани Махапрабху пришел в этот мир, чтобы показать, что переживание любви к Богу в разлуке с Ним – самый легкий путь к успеху для всех живых существ. Возвращаемся обратно к этому примеру Акшаянанда и Вриндарани. Separated from Akshayananda. Yes, if Vrindarani was looking at Akshayananda for a long time, на протяжении долгого времени, all she is thinking, "Today I did not marry her." Yeah. All she is thinking is, "My husband, my husband, my husband. When will I see my husband again?" А все, о чем она может думать, это лишь только. Мой муж, мой муж, мой муж, когда я его снова увижу. And, uh, you know, and she'll become so, like, excessively eager. And she'll become so greedy just to be with him again. И она станет так чрезмерно устремлена, и она будет испытывать сильную жажду просто, чтобы встретиться снова с ним. And what is the line? Ekaloyam? What is it? Ekamulyam. Ekamulyam? Tatra... Bolo. 
Speak loudly. Meaning this. Ramananda Roy has said, the pure devotional service in Krishna consciousness cannot be had just by doing pious activities and millions of lives. Он сказал, что чистое преданное служение сознания Кришны невозможно обрести, просто занимаясь благочестивой деятельностью на протяжении миллионов жизней. Только одна цена, которую следует заплатить за это. Эта цена — это сильная жадность, обретение. Как любой young wife, которая separated from her husband, she has very heavy greed. I want to be with my husband. Как любая молодая жена в разлуке с мужем, она у нее сильная жадность быть с мужем вновь. Or any young man separated from his wife. Or the example you take the example of Mahaprabhu. Или если взять пример Махапрабху, he went to East Bengal for preaching. Он отправился в восточную Бенгалию проповедовать. And uh, Lakshmi Priya died from the snake bite of separation. И Лакшми Прия, она умерла от uh, змеиного укуса разлуки. So Эта разлука создает очень много жажды. Okay. Сильную жажду. Прошли Читания Махапрабху пришел в этот мир, чтобы показать, что переживание любви к Богу в разлуке с Ним – самый легкий путь к успеху для всех живых существ. Таково состояние трансцендентного безумия. Why is it difficult to understand? Неужели это так сложно понять? When one is highly elevated in love of Krishna, he becomes transcendently mad and he talks like a madman. Тот, кто достиг высот любви к Кришне, впадает в трансцендентное безумие и говорит как безумец. Okay, so Kabir, that's what Kabiraj Goswami tells us. Это то, что говорит нам Кришна Дасхарашиса. Когда мы разовьем эту возвышенную любовь к Кришне, и мы будем чувствовать разлуку с Кришной, мы начнем говорить подобно трансцендентному безумцу. Сейчас мы по большей части говорим как безумцы. But when we come advanced, it will be like transcendental madness. Но когда мы достигнем продвижения или станем продвинутыми, то это будет трансцендентное безумие. And then he cites Ujjwala Nilamani. Затем он цитирует Ujjwala Nilamani. When the ecstatic emotion of enchantment gradually progresses, it becomes similar to bewilderment. Когда экстатическое чувство влюбленности усиливается, оно начинает напоминать смятение. Then one reaches the stage of astonishment by chitri. Затем следует состояние крайнего удивления by chitri, which awakens transcendental madness, которое пробуждает в человеке трансцендентное безумие. Udgorna and chitra jalpa are two among the many divisions of transcendental madness. Udghurna and Chitra Jalpa two among many other expressions of such madness. Okay, so you're all transcendental scholars. Somebody give me an example of that. You're all transcendental scholars. Somebody give me an example of that. That you've all heard. You've all heard about that. Well, when When Shemati Radharani was talking to a bumblebee. What happened? Ashok Sushit. She saw that he is the messenger from Krishna and she was chasing him away and she was talking to him. And then what happened? As a Shusha Sushit. Then he left, and she was going mad because she thought that Krishna will become offended or upset. Yeah. 
and, and another pastime like that. И еще другая подобная игра. It took place at Prima Sarovar. Она произошла на Prima Sarovar. In Vrindavan. Who knows that pastime? Кто знает эту игру? Shukchara and Bolo. You were going to say you knew it, or you were yeah, just going to render it in, in Russian or in English? In Russian. <laughs> You'll say it in Russian, and anybody who understands Russian and English, if he gets it wrong, you can tell me, okay? Он будет по-русски рассказывать, и если кто-то понимает и русский, и английский, вы мне скажите, что он что-то путает. Шимати Радарани и Кришна, они раскачивались на качелях, на в этом месте, недалеко от Варшаны. И прилетел шмель. Прилетел шмель, он был привлечен э, ароматным дыханием Шимати Радхарани и Кришны. И Мадуманга, он пытался отогнать этого шмеля, сказал Матхусудан. И когда он его прогнал, он сказал, Матхусудан ушел. И Радхарани подумала, что он имел в виду, что Кришна ушел. И она э, испытала такое сильное чувство разлуки, хотя Кришна сидел прямо непосредственно рядом с ней. И она начала плакать. И Кришна, когда он увидел, что она испытывает такую сильную разлуку прямо рядом с ним, он тоже начал от этого плакать. И их слезы сформировали целый пруд, который называется прям Сарабра. Bewildered and love. Они были полным смятением от любви. They're sitting there, you know, side by side. Они сидели рядом друг с другом. And this big fat gringa comes. Прилетел большой толстый шмель. And um, and then and then Krishna's face looks like blue lotus flower, and Radharani's face looks like. Golden lotus flower. А лицо Кришны подобно голубому лотосу, а лицо Радарани подобно золотому лотосу. So the bee is trying to go to the golden lotus. Шмель пытается попасть в золотой лотос. And she's doing all of this to try to get the bee to go. Она пытается его прогнать. And then Krishna calls out to Madhu, do something. И Кришна зовет Маду Мангалу и говорит, сделай что-нибудь. И этот толстый Маду прибегает с палкой. Как будто бы великий воин или что-то. И он заставляет Шмеля убраться. И он громко заявляет, Маду Судан ушел. She was just stricken with astonishment and bewilderment. Когда Ширада это услышала, она просто оцепенела от удивления и смятения. And as she turned, said Krishna was just sitting here. И как Шучаран сказал, Кришна сидел прямо рядом с ней. But she started crying so much in separation from Krishna. Но она начала плакать от разлуки с Кришной. And then Krishna looked and saw her crying, and then he started crying. Krishna посмотрел и увидел, что она плачет, и тоже начал плакать. I can't help myself, Brijalata. You'll have to excuse me. Не могу себя сдержать, Brijalata. Простите меня. One time years ago, I mean, really a long time ago. Однажды очень и очень давно. Brijalata, Brindarani, and Hemagori came to my room. Brijalata, Brindarani, and Hemagori came to my room. And they were just sitting there. And they were just sitting there. And all of a sudden, they all started crying. And suddenly, they all started crying. I was so bewildered. I was so bewildered. And I said, Why are you crying? Why are you crying? Did I do something wrong? And I said, What are you crying? Did I do something wrong? And then the hot Brijalata manifest. И тогда проявилась горячий темперамент Брижалата. She said, "We're women. We're supposed to cry. Мы женщины. Мы должны плакать." Okay. Bewilderment and ecstasy is something very special. Смятение в экстазе это что-то особое. And we should hope that by our Nice sadhana bhakti by nice guru seva. One day we will start to have these feelings. 
Нам следует надеяться, что однажды, благодаря нашему качественному воспеванию, нашему качественному, нашей качественной гуру себе, мы тоже сможем испытывать эти чувства. One day, while he was resting, Sri Chaitanya Mahaprabhu dreamed he saw Krishna performing his rasa dance. Однажды Sri Chaitanya Mahaprabhu увидел во сне, как Кришна танцует танец раса. Sri Chaitanya Mahaprabhu saw Lord Krishna standing with his beautiful body curved in three places, holding his flute to his lips, wearing yellow garments and a garland of forest flowers. He was enchanting even to Cupid. Sri Chaitanya Mahaprabhu увидел Господа Кришну. Он стоял, изогнувшись в трех местах, и прижимал к кустам флейту. На нем были желтые одежды и гирлянда из лесных цветов. Он был так прекрасен, что мог пленить самого Бога любви. Very beautiful verse. Прекрасный стих. Tribanga Sundaradeha Murali Bhadana. Tribanga Sundaradeha means he saw. Этот стих говорит, он увидел. So what did he see? Что он увидел? He saw Tribanga Sundar. Он увидел три банга сундару. What does that mean, Yogi? Что это значит? He saw Krishna in his three bending form. Yeah. Это значит, что он увидел Кришну изогнутого в трех местах. Мурали бадана. Мурали бадана. What does that mean, Namananda? Namananda says that means Krishna playing the banjo. Намананда говорит, что это значит Кришна играл на банджо. Питамбара. What is Питамбара? Что значит Питамбара? Желтая одежда. Ванамала. Ванамала что означает? Гирлянда. Гирлянда из лесных цветов. Мадан Мохан. Мадан Мохан. He was enchanting even to Cupid. Он очаровывал даже Купидона Бога Does anyone here listen to Srila Indra Dumaswami's classes on Friday? Кто-то из вас слушает лекции Srila Indra Dumaswami по пятницам? Anyone? Кто-нибудь? You should all start. Uh, not all of them, sometimes. You should listen. Вам следует послушать. Um, they are so wonderful. Они удивительны. And so much research goes into those classes. And a class is maybe only 20 or 25 minutes long. So it's not, it's not like a heavy overload. It doesn't take forever. Это не такая тяжелая перегрузка и ну не не требует вечности. But it's just pure Krishna kata. Но это чистая Кришна kata. And he has. He has many research scholars in Vrindavan amongst the Vaishnavas who help him to come up with, you know, the beautiful stuff that he puts in those classes. And he has given 35 classes now on things about Krishna or that stimulate ecstatic love. И на данный момент он прочитал 35 лекций разных аспектов Кришны, которые стимулируют экстатическую любовь. 35 classes. 35 лекций. And whenever I speak to Maharaj, she says, I can't speak long because I'm doing research. И когда я говорю с Махараджем, он говорит, я не могу дольше рассказывать, потому что я провожу исследования. Но в одной из последних лекций он говорил о гирляндах Кришны. Он описывал большое разнообразие таких гирляндах. Затем он описывал гирлянду Вайджаянти. Каковы особые качества гирлянды в Айджаянте? Пять цветов. Да, эта гирлянда она пяти цветов, и если послушаете лекцию Гуру вы узнаете, что это за цвета. 
And Vajrayanti is very long, it comes right down to the toes. Today Brijalata gave the garlands to Shiv. And she made Lord Jagannath's garland about four times as long. And she turned and said, but Mataji, you know exactly how many centimeters it's supposed to be. She said, she said, it's just been so long since I made a garland for them. I just wanted to make it as long as possible. <laughs> a beautiful verse. And then he says, the Lord Chaitanya, he's, he's dreaming and he sees Krishna. Он говорит, что Господь Читания э, спит и видит Кришну во сне. He was standing in his Он стоит в этой форме Трибанга Сундар. Uh, он, он держит у своих уст флейту. He was wearing pitambar, yellow garments. На нем одет э, питамбара, желтой одежде. And he had this gar- garland of forest flowers. И на нем гирлянды из лесных цветов. And if Cupid would look at him, Cupid would even become bewildered by his beauty. The gopis were dancing in a circle, and in the middle of that circle, Krishna, the son of Maharaj Nanda, danced with Radharani. Gopi vadili haravod, a besirdini Krishna, sin Maharaj Nanda, tanceval s Radharani. This, so this is becoming interesting. And what is it also становится интересно? Lord Chaitanya is Krishna. Господь Читания это Кришна. He has the abhiman of Radharani. Он находится в обмане Радарани. But he dreams, and he sees Krishna dancing with Radharani in a circle of girls. Но во сне он видит, как Кришна танцует с Радарани в окруженной девушками. Seeing this, Sri Chaitanya Mahaprabhu was overwhelmed with the transcendental mellow of the rasa dance, and he thought, now I am with Krishna in Vrindavan. When Govinda saw that the Lord had not yet risen, he awakened him. Заметив, что Господь спит слишком долго, Гавинда разбудил его. And understanding that he had only been dreaming, the Lord became very unhappy. Господь понял, что это был всего лишь сон, и сильно огорчился. And we read about that, that... Uh, I forget which Acharya said it. Я уже забыл, какой Ачарья об этом говорит. Maybe Srila Bhakti Siddhanta, maybe Srila Bhakti Vinod. Может быть, Srila Bhakti Siddhanta, может быть, Srila Bhakti Vinod. Maybe Sanatana Goswami. Может быть, Sanatana Goswami. But they said, if we do our sadhana very properly in this life, Krishna will give us Shakshat Darshan. Они говорят, что если мы будем исключительно качественно соблюдать свою садхану в этой жизни, Кришна даст свой сакшат даршан. Он просто проявится перед нами. И затем он исчезнет. И тогда мы будем испытывать настоящие трансцендентные беспокойства, переживания. And uh, the Acharyas always say that Krishna shows himself in, in three different ways. Sometimes you may just sort of like see Krishna from the corner of your eye. Like a very poor example. A few weeks ago in Vrindavan we had a special guest. Несколько недель назад во Вриндаване у нас был особый гость. Это была крыса. And we would be 
we would be sitting, and then all of a sudden from the corner of the eye we'd see something flash by, and we'd turn to look, and there'd be nothing there. И вот сидишь и видишь, что уголком глаз что-то как будто бы промелькнуло. Поворачиваешься, ничего нет. So Krishna can just he'll appear, you know. And sometimes Krishna will come and he'll show himself in a dream. Krishna тоже может так же проявиться. А иногда Кришна приходит и является себя во сне. Probably some of you had dreams of Krishna. Возможно, кто-то из вас видел сны о Кришне. Dreams of Lord Chaitanya. Или сны о Господе Читания. Dreams of Radharani. Сны о Радхарани. Dreams of Guru Maharaj. Сны про Гуру Махараджа. And then sometimes Krishna will just give Sakshat Darshan. А иногда Кришна просто даст, дает Сакшат Даршан. Chala will be in the garden and he'll be reaching down to pull off a baklajan and Krishna will be. Chala в огороде собирает, нагнулся, чтобы сорвать баклажан, поднимает глаза, а там Кришна. And then, then we will have permanent irrigation system with Chala's tears. Тогда у нас будет постоянная система орошения из слез Чалы. So, when the Lord realized, oh, I was just dreaming, he became so sad. И Господь, когда осознал, что это был всего лишь сон, он сильно расстроился. Sri Chaitanya Mahaprabhu performed his customary daily duties. Sri Chaitanya Mahaprabhu закончил выполнять свои ежедневные обязанности. And at the usual time, he went to see Lord Jagannath in the temple. как обычно отправился в храм посмотреть на Господа Джаганатха. As he viewed Lord Jagannath from behind the Garuda column, hundreds and thousands of people in front of him were seeing the deity. Господь стоял за колонной Гаруды, и глядя оттуда на Господа Джаганатха, он стоял там и смотрел на Господа Джаганатха. А перед ним стояли и смотрели на божество тысячи людей. Я хотел спросить, кто-то из вас заходил в храм и видел ли Господа Джаганатха там, а я и осознал, что Йоги Ананда здесь. Uh-huh. And, what, and I heard there's a ditch there also. Yeah. That also at the Garuda column there's a ditch. Oh, Ananda says on the Garuda Stamba you can see the fingerprints of Lord Chaitanya. И Ананда говорит, что на этой Гаруда Стамбе можно видеть отпечатки рук Господа Читания. And then at the base there was a little, there was a ditch because Lord Chaitanya would cry so much his tears would run off in the ditch. И также рядом небольшая канава, потому что Господь Читания очень много плакал и все его слезы стекали в эту канаву. Suddenly, a woman from Orissa unable to see Lord Jagannath because of the crowd, climbed on the column of Garuda, placing her foot on Sri Chaitanya Mahaprabhu's shoulder. Неожиданно, одна женщина из Алисы, которая не могла за толпой увидеть Господа Джаганатха, скарабкалась на колонну Гаруды и оперлась ногой на плечо Sri Chaitanya Mahaprabhu. When he saw this, Chaitanya Mahaprabhu's personal servant, Govinda, Hastily got her down from that position. Sri Chaitanya Mahaprabhu, however, never chastised her because of this. Never, never chastised him because of this. Never. How, oh, excuse me. I'm sorry. Sri Chaitanya Mahaprabhu, however, chastised him because of this. Увидев это, личный слуга Chaitanya Mahaprabhu Govinda поспешно стащил ту женщину вниз. Однако Ши Чайтани Махапрабху отчитал его за это. Прочитаем комментарий. Ши Гасгаруда is the carrier of Lord Vishnu, he is the supreme Vaishnav. Поскольку Гаруда носит на себе Господа Вишну, он величайший Вайшнав. Therefore, to touch his body with one's feet or to climb the column of Гаруда 
is certainly a Vaishnava Parad, an offense to the Vaishnava. Поэтому касаться его ногами и разбираться на колонну Гаруды, несомненно, является Вайшнава Апаратха, оскорблением Вайшнава. The woman was also offensive to Krishna by putting her foot on the shoulder of Sri Chaitanya Mahaprabhu. Женщина нанесла оскорбление также и Кришне, поставив ногу на плечо Шри Чайтани Махапрабху. Seeing all of these offenses, Govinda quickly got her down. Неудивительно, что Говинда поспешил стащить ее вниз. Sounds like it's raining. Похоже, дождь начался. Nice. Здорово. Nice. Seeing all these offenses, Govinda very hastily uh, made her get down. Увидев все это, Говинда поспешно стащила эту женщину вниз. We should help one another also. If we, we see one another doing offenses, we should hastily help people to go away from that. И мы тоже должны так поступать. Если мы видим, что кто-то совершает оскорбление, нужно поспешно отвратить их от этого. Шри Чайтани Махапрабху said to Govinda, Шри Чайтани Махапрабху сказал Говинде, О uncivilized man, О нецивилизованный человек, не надо forbid this woman to climb the Guru Dastamba. Не запрещай этой женщине взбираться на Гуру Дастамбу. Let her see Lord Jagannath to her full satisfaction. Пусть она волю насмотрится на Господа Джаганатха. When the woman came to her senses, however, she quickly climbed back down to the ground and seeing Sri Chaitanya Mahaprabhu immediately begged at his lotus feet for forgiveness. Однако сама женщина, опомнившись, быстро спустилась на землю и, увидев Чайтани Махапрабху, тотчас припала к его отрасным стопам, проща прощения. Видя рвение этой женщины, Шри Чайтани Махапрабху сказал, Lord Jagannath has not bestowed so much eagerness upon me. Господь Джаганат не дал мне такого такого же рвения, как у нее. So we should. This eagerness is a uh, is a great quality. Это рвение это очень великое качество. It's a it's a jewel that we need to capture. Это драгоценный камень, который нам следует заполучить. And put inside of our jewel box положить в свою коробку драгоценностей. И как можно заполучить это рвение, можно его получить посредством чистого безоскорбительного воспевания. Reading the books of our Goswamis. И также изучая Бхагавад Гиту, Шинат Бхагава, там читание Чиритамрита, а также книги наших Ачарьев. And rendering service to everyone. И совершая служение каждому. These things will attract the mercy of Krishna. Эти вещи, они привлекут милость Кришны. Okay, so... Prabhupada's purport and we'll stop because it's getting late. We'll have a little cure of time. Прочитаем комментарии, Шила Прабхупада и закончим, потому что уже поздно, и мы еще споем кирту. The woman was so eager to see Lord Jagannath that she forgot that she was offending the feet of a Vaishnav by climbing the column of Garuda. Женщина так сильно хотела увидеть Господа Джаганатха, что решила взобраться на колонну Гаруды, забыв, что тем самым оскорбляет стопы Вайшнава. She also neglected to consider that by putting her foot on the shoulders of Sri Chaitanya Mahaprabhu, she offended the Supreme Personality of Godhead. Ей также не пришло в голову, что опираясь ногой о плечо Шри Чайтани Махапрабху, она наносит оскорбление Верховной Личности Бога. These are both grievous offenses that displease the Supreme Lord and the Vaishnavas. И то, и другое было серьезным оскорблением, способным вызвать недовольство Верховного Господа и Вайшнавов. 
Однако она так хотела увидеть Господа Джиганатха, что совершила эти оскорбления, не отдавая себе отчета в том, что делала. А что сделал Господь Читанья? Шри Читанья Махапрабху похвалил ее рвение. And he regretted that Lord Jagannath had not given him so much eagerness. И и посетовал на то, что Господь Джаганат не наградил его таким же великим рвением. I think we should be more careful. Я думаю, нам нужно быть более осторожными. We, we shouldn't be we shouldn't be so eager to see the Lord that we start committing many offenses to everyone else. То есть нам желаю увидеть Господа, нам не следует совершать оскорбления, потому что иначе это никогда не случится, мы не сможем увидеть Господа в но поскольку она, она была благословлена Джаганатхой, она обладала таким рвением. Если мы будем благословлены Гуру Махараджа, мы тоже обретем такое рвение. She has fully absorbed her body, mind, and life in Lord Jagannath. Therefore, she was unaware she was putting her foot on my shoulder. Ее тело, ум и сама жизнь были целиком сосредоточены на Господе Джаганатхе. Поэтому она даже не понимала, что встала мне на плечо. Alas, how fortunate this woman is. О, как же удачлива эта женщина. I pray at her feet that she favor me with her great eagerness to see Lord Jagannath. Я молюсь у ее стоп о том, чтобы она даровала мне такое же горячее желание лицезреть Господа Джаганатху. Рвение, избегание оскорблений, хорошая садана, благословение Господа и Вайшнавов, и наше сознание Кришны принесет плод. Спасибо всем большое, Хари Кришна. Any comments before we have Kirtan? Комментарии какие-то или вопросы перед началом Киртана? Yes, sir. Hare Krishna. Спасибо за лекцию, Махарадж. Вот вы упомянули, что чтобы хотя бы чуть-чуть начать что-то понимать в Бхакти, нужно 20 лет Джаку, да, повторять Киртан, воспринимать. А можете чуть раскрыть, как это... Как надо воспевать, чтобы какое-то просветление хотя бы через 20 лет пришло? Hare Krishna, thank you for the wonderful class. And you mentioned that to attain some enlightenment or some realization, you have to chant uh, Hare Krishna for at least 20 years. And that's something that uh, that's something that. So can you please elaborate what should be the quality of chanting to attain this kind of enlightenment? We should really try to chant offenselessly. We should familiarize ourselves with what the ten offenses to the name are. Сначала нам нужно ознакомиться с тем, что такое весь оскорбление с того имени. И затем нам следует избегать этих вещей. И нам также следует всем понимать, что одна из вещей, которые всем или большинство преданных пренебрегает, это то, что они позволяют своему языку говорить плохо про Вайшнава. I mean, I, I've never read statistics. Я никогда, конечно, статистику не читал такую. But I would say after 52 years that if you don't allow your tongue to criticize Vaishnavas, 
then you'll be doing pretty good when you chant Hare Krishna. Но основываясь на своем опыте в 51 год, я могу сказать, что если вы не позволяете своему языку плохо говорить о вайшнавах, то ваше воспевание Хари Кришна должно быть достаточно хорошим. Будет достаточно хорошим. Но если вы будете позволять языку плохо говорить о вайшнавах, то вы будете лишь только сталкиваться с сложностями на этом пути. So we have to chant purely avoid offenses. Нужно чисто воспевать и избегать оскорблений. We have to cultivate activities that are favorable for Krishna consciousness. We have to give up activities unfavorable for the cultivation of bhakti. Нам следует культивировать деятельность, которая благоприятна для бхакти, и также избегать действий, которые неблагоприятны для развития бхакти. We need to cultivate the mood that Krishna is our only maintainer, Krishna is our only protector. Нужно культивировать настроение, что Кришна нас наш единственный, кто нас поддерживает, и наш единственный защитник. We should be very humble. Нам следует быть очень смиренными. Because generally, people of this world, they become intoxicated with their material attributes. Нам нужно быть очень смиренными, потому что люди в этом мире обычно очень объединены своими материальными достоинствами. But really, we have nothing to be proud of. Но поистине нам нечем гордиться. And uh, what was the last quality? От манибедина. And then we should just give everything. И нам нужно отдать все. We should just, you know, mana sadeho geho jokichamora. Arpia tulapati nandakishora. Nandakishora give you everything. Nandakishora, I give you everything. I give you my mind, I give you my body, I give you my words, I give you my house, I give you everything. And then Krishna reciprocates. And uh, his reciprocation is that he gives himself. Which is the greatest of all great gifts. So it's a uh, it's it's a long progression. It's like we always say, you know, chanting Hare Krishna is not a hard thing. Мы всегда говорим, что повторять Хари Кришну не сложно. You know, dancing in Kirtan is not a hard thing. Танцевать в Киртане тоже не сложно. Doing it your whole life, that's another thing. А вот делать это всю свою жизнь, вот это другой разговор. But as we perform these activities, the purification, the qualification, and the empowerment will come by the grace of Krishna. Но занимаясь этой деятельностью очищения, обретение квалификации и также полномочия от Кришны будут приходить. И этот комментарий касательно 20 лет – это утверждение Бхактивинодхи. Обычно через 20 лет воспевания Хари Кришны люди начинают задаваться вопросом, а что я здесь делаю? What is my goal? <laughs> you know, what, what is the sadhana that I need to follow to go to the goal? I mean, I've done a world of service for Chaitanya Mahaprabhu. And he's, he's been blessing me and keeping me in line. Он благословлял меня, и он продолжает меня благословлять и позволяет мне оставаться в этой пенсионерстве. Но я-то хочу отправиться туда, а я здесь. Какой же садане мне нужно следовать? И какова же истинная цель или садья будет, должна быть? И тогда преданность становится более любознательной. И он начинает созерцать сознание Кришны с другой точки зрения.
and then some natural feelings of enthusiasm start to grow within the heart. That's sort of like sort of like the crossover point. The point of crossing. Meaning that for a long time, you know, we perform our activities and you know, we sort of like it feels sometimes like we're beating our heads upon the wall and we're wondering what are these evil things going to go away. То есть мы долгое время занимаемся практикой, исполняем наши обязанности, и такое ощущение, что мы как будто бьемся головой об стенку, и непонятно, когда же все эти неблагоприятные качества уйдут. Потому что мы поистине становимся уставшими от того, что у нас столько много негативных качеств. Keeps the boat from rowing. Это своего рода якорь, который останавливает лодку от того, чтобы дальше плыть. But then we, you know, after the purification, the qualification of many years, then Krishna reciprocates. He gives some sangha. You start to hear of Krishna in a different way. You hear about the science of devotional service, and you start becoming more enlightened. Но на протяжении многих лет очищения, обретения квалификации, в конце концов Кришна отвечает взаимностью. Он дает другую другую сангу, он дает это воодушевление, и духовная жизнь оживает. I really feel one of the nicest things that Krishna gives gives sangha. Я считаю, что одно из самых замечательных, что дает Кришна, это санга. Он дает очень хорошее общение. Это общение, оно разжигает огонь в сердце. Мы начинаем развивать интерес во внутренней культивации преданного служения. Мы будем воспевать под вечерний дождь в Шри Вриндаван Дхане.